К весеннему нересту готовятся в Югре. Традиционно профилактическую акцию проводит рыбоохрана сразу с началом ледохода. Специалисты Росрыболовства при силовой поддержке Росгвардии планируют начать круглосуточное патрулирование акватории округа уже с первых дней мая. В природоохранном ведомстве напоминают, что с начала весеннего нереста запрещено использовать сети всех видов. Даже находиться на водоеме с сетными орудиями лова будет нарушением. Ловить можно будет только на удочке с берега. Посыл всем соблюдать правила рыболовства, исключить применение сетей, фитилей и вообще всех сетных орудий рыболовства, в том числе наших любимых пауков, которые используют при вылове с мостов. Врачи-эндоскописты окружной больницы Нижневартовска прооперировали пациента с арбузным желудком. Так называется редкая патология, являющаяся серьезной причиной желудочно-кишечных кровотечений. У заболевания невыясненная этиология, и его достаточно трудно диагностировать. При первичном обследовании такая проблема может быть ошибочно принята за воспаление. В этот раз для лечения арбузного желудка специалисты решили использовать метод органоплазменной коагуляции, при котором воспламененный газ аргон используется для прижигания кровотечащих сосудов. Пациенту провели три таких курса. Сейчас он уже дома, и болезнь больше не беспокоит его. В Югре проходит благотворительная акция «Красная гвоздика» фонда «Память поколений». Наш округ стал одним из 78 регионов России, в котором волонтеры распространяют значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Собранные средства пойдут на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В округе пожертвования собирают волонтеры Победы и участники федеральной программы по развитию серебряного добровольчества «Молодой душой». Их можно встретить на центральных улицах городов, массовых мероприятиях и городских праздниках. Волонтеров легко узнать по одежде с символикой акции. Взнос можно сделать наличными или по QR-коду. В благодарность участники акции получают значок в виде красной гвоздики. К слову, в прошлом году волонтеры собрали в Югре 1 миллион 200 тысяч рублей. Благотворительный фонд «Память поколений» направил деньги на оплату операций, покупку современных слуховых аппаратов, инвалидных кресел-колясок и лекарств для ветеранов. Четыре проекта из Югры претендуют на хрустальный компас. Это премия в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного историко-культурного наследия. Еще ее называют географический Оскар. Наш округ представлен четырьмя проектами. Это международная экологическая акция «Спасти и сохранить» и 13-й международный молодежный экологический форум «Одна планета, одно будущее». Серия «Нефтегазовая история. Музей геологии нефти и газа». Наши коллеги с радио «Югра» представили фрагмент утреннего шоу, гостем которого стал участник первой в России зеленой экспедиции в Арктику Тарас Господинко. Поддержать земляков можно на официальном сайте премии. Церемония награждения победителей пройдет 30 мая в Москве. Звездный дождь смогут увидеть югорчане этой весной. На полях интернета появилась информация о метеорном потоке Лириды. Метеориты атакуют Землю каждый год с 14 по 30 апреля, но интенсивность дождя усиливается в 20-х числах. При хороших погодных условиях можно будет увидеть до 18 метеоров в час. Зрелищным будет и шлейф, который оставляет за собой метеориты. Как сообщает Ставок.спейс, в 2024 году большинство звезд будет незаметно для землян. А все из-за того, что их активность приходится за два дня до полнолуния, и увидеть их помешает лунный свет. Ученые заявляют, что лучшей локацией для наблюдений станут территория в средних северных широтах и после 22.30.